欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰古装剧争片，诚意白鹿各占两部，刘亦菲一戏封神，赢面最大。只要是对自己的演艺事业发展有想法的，均会对各类高水准奖项有着倾慕之心。拿到官方认证。且含金量较高的大奖，在业内的风评与价值自然是会得到显著提升的。逆袭神话如张小斐，在李焕英这部戏之前，他不过是喜剧舞台上无关紧要的配角，长得太好看，对于小品演员来讲反倒是没有优势的。与贾玲的搞笑对比起来，他反而会被衬托成绿叶。是贾玲的坚持。让大家看到了他除开喜剧人一面外，更为丰富的戏剧情绪表达。他一哭，观众也跟着落泪。数十亿的票房带给他的是一时的热度，金鸡奖影后才是让他得以站稳脚跟的荣誉。电影圈尚且如此卷了，代表着小荧幕的白玉兰奖同样是竞争激烈的。在进军大荧幕之前，电视剧是不少大咖演员的跳板。能在影视剧领域贡献出好的作品，对于路人缘与国民度的提升有着明显的好处。在敲定入围名单之前，此次赛事组披露了其征片名单。古装赛道拢共有十部佳作，均是近三年的爆款与宝藏。诚意白鹿正处于上升期，刻画古韵是关注重点，女性觉醒成推荐关键。从二亿年年底算起。直到现在，市场上的作品数量是数不尽的多，特别是古装领域，由于题材分类多样化，小说 IP 流行化，选择改编的空间大，不少资本在进行投资时，均看到了古言 IP 影视化的项目，能在这扎堆上映的剧潮中脱颖而出，并且还能拿出不止一部作品，在榜单中连着亮相两部的《诚意与白鹿》。的确是让人惊喜的存在。身为所属公司力捧的对象，两人消化资源与反馈的能力是超群的。给一个主角，还一片精彩。诚意在琉璃实现一爆之后，宣传期一完就进组了与军哥，而后又接下了与杨紫的内戏《沉香如屑》。这两部作品虽然豆瓣评分不高。但其精美且考究的国风服化道却被欣赏到了。在剧热播期间，官方媒体就美术层面的经验给出了点赞。同样的，白鹿出场的两部剧《周生如故个》与《玉楼春》也不算口碑特别高的，但有于正团队的保驾护航，做出来衣服与背景的效果还是夺人眼球的。看得出，征片的评选标准是以复刻古韵为主的。其次，从十部剧的概括与不难看出，比起情爱方面的介绍，官方更喜欢将故事中的女性视角挑选出来。如与军哥提的是双生姐妹在乱局中惺惺相惜，《玉楼春》谈的是千金小姐变化成治家女强人，能将女性角色描绘的好，大概才能让官方更加关注。《梦华录》一战封神，刘亦菲重回电视剧圈。各方面数据漂亮，恐能出圈。而要问被选片单中哪部剧是宣传女性角色宣的最猛的，那当然是《梦华录》了。作为天选姐姐，刘亦菲在成年之后主演的第一部古装剧《赵盼儿孙三娘送尹章的励志故事》，成功感动超八十万评分者，在粉黑大战的拉扯之下，最终口碑维持在了八点零。不管是各方面一骑绝尘的战绩，还是大众内心中的风评，《梦华录》均是最有可能出现的。拿一部剧就即将打败剩下的诸多精品，发展方向终于与传统八五花汇合的刘亦菲，此次赢面是最大的。